നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ലീത ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയണത് മാത്സിന് ബേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ പാരൻസ് എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് മാത്സിന് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മാത്സിന് ബേസ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ സംഖ്യകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് മാത്സിൽ കാണാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഇവരെന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ ഇവയെ പറയുന്നത് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നോക്കി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഇവ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനിയും ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടങ്ങിയ നമ്പറുകൾ സംഖ്യകൾ ഇവയെ വിളിക്കുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കയറുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിലതരം സംഖ്യകളെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും സീറോ അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഈ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്നത് വോൾ നമ്പേഴ്സ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി നോക്കൂ ഇവയോട് കൂടി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ അതായത് ഒരു സൈഡിലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻറ്റീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻസ് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുക രണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്നുകൊണ്ടും ഹരിക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേസമയം മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്നിന് മറ്റേതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നാല് എടുത്ത് നോക്കൂ നാല് നാലിന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നും നാലും അല്ലാതെ രണ്ട് കൊണ്ട് കൂടി എന്തിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാലിന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അഞ്ച് നോക്കാം അഞ്ചിന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കോളമായിട്ട് എഴുതാം മൂന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും രണ്ടിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഇനി ആറ് നോക്കുക ആറിന് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് നാല് സോറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ആറ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആറും അല്ലാതെതാ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി വന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണത് ചില സംഖ്യകളെയൊക്കെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സംഖ്യകളെയൊക്കെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും പിന്നെ വൺ കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മലയാളമാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറയും ഇങ്ങനെയുള
ഏഴ് ഒമ്പത് പറ്റോ ഇല്ല പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും പറ്റില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അൻപത്തൊന്നിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അമ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ഏതാ എഴുപത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് പറ്റില്ല പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ എൺപത്തി മൂന്ന് പറ്റും എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നോക്കി നോക്കോ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണായി നോക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സംഖ്യകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും ഒക്കെ നമുക്ക് നോർമലി അറിയുന്നതാണ് പതിനൊന്നിനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല നാല് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോൺ ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്താ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ സംശയമുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നൂറിന് ശേഷവും സംഖ്യകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആ സംഖ്യയിൽ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും പറ്റുക അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ട് മാറി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ അത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ വോൾ നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും എന്തൊക്കെ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതണം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖീയ സംഖ്യകൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖീയ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനിയും വ്യത്യസ്ത തരം സംഖ്യകൾ മാത്സിൽ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും ഒരുവിധം നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ബേസ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് പത്ത് ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വർഗം എന്താ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ വർഗം എന്താ മൂന്നിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതാണ് എന്ത് വർഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതിന് തിരിച്ചൊരർത്ഥമുണ്ട് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് മൂന്ന് വർഗം മൂലമാണ് മൂന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ടേബിളായിട്ട് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് സംഖ്യ എഴുതാം അല്ലേ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന എന്ത് എഴുതണോ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം നമുക്ക് സംഖ്യകളെ എഴുതാം ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യയെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ
then Parisha Tayara Pinta Samedali Parisha, the Kundi in the Sametham Patana, are in the digits of Polinamaling into say that the digits are not to go to the Sangal Maripu and Akangal Maripu and Panganilla Prashtanga Korkan main detail is speed at the Karingla Chesarkanum, Iriba the Variola Sangical day, Vargam, a lingual square, and Ningle the Padichikan, the Falare, Naladan. Adapol than anything like the Chianam, Cube and Gudapadikan. Cube and Dandabun example than Gansera, Arthurum Kibola than a number. Cube Okay, so Sangilade, Bargam, Adapole, Adinde Cube, Munam Krudioke, Kandipidice, or you either a pathu verella Sangil, the Padichuka, and a cube umbring, Korchuva, Valley 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 Sangil, Lake Pogum, a pathu verella Padichuacham, the Ida umbreaki muru, Idiva the Variola Sangil, the square, Kandipidice, Padichuka. Pine, eight two Madisana Vermite table, multiplication table, Padikan Nordana, good and a patiga. Pandagalatakur sustained there in the vacation of Kakarina, Kutila, Vital Prime, my Alkari telling a chat and Yamara, go to Modoka, multiplication table, and good and a patiga, go to Motu Choli, Padikin the Kalakatan Dino. In the Kalatangan, you pay the Vadila. School early on in Gilamangane, Namka multiplication table, Padikan and the Varnetta Atra Atraka digama than a force in Illa. Paksha, adu biokin nanda. Oru paad salangal na amala adu biokin nanda. Apa kuttigalay use to ani. Parda kuttigalas pradichayin yariyam. Abiri multiplication table ay dhanan yaka ani chayrato. Ipo oru six in the table ay dhanan jayrika. Abiri ingine ani erida. Yana ko padichirina kala ganthile one into six equal to six. Ingine ay dhanu yana erdi erida engil. Ingine yana erdi erida engil. Ida ay dhanu yana ko padichirina kala ganta. Okay, ingine amala full light ay erido. Ipo parda kuttigalay dhanu ingine yana. Oru minute. Sorry, 6, 12, 8th <laughs> Cube uh, bit to boy, the into division. In all the carrying along good, a paddy chalana, or you with a till a la basum, or you with a till a la basum in the another correct item, condo and it, patanada. 
അപ്പോൾ ഇത് സംഖ്യകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് മനസ്സിലാവാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ സംഖ്യകളെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് പ്ലസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൈൻ വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പലതരം നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി സംഖ്യകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് പിന്നെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ നമ്മൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സീറോയും ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എന്തിൽ പെടും രേഖീയ സംഖ്യകൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ പെടുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകത അവയെ ഒന്നുകൊണ്ടും ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിക്കണം ക്യൂബ് പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളായി ഇനി നമ്മൾ നാല് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി നാല് ക്രിയകളുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു ഹരണം അതായത് ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് ചുമ്മാ പ്ലസ് ചെയ്യാനും ഇൻറ്റു ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് തറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് നന്നായിട്ട് ഉറക്കട്ടെ മാത്സ് ഇനിയൊരു പേടി സ്വപ്നം ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം താങ്